ప్రైజ్ ద లాడ్ అందరూ బాగున్నారా దేవుని యొక్క కృప ద్వారా దేవుడి యొక్క ఉదయ కాలవేళను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఆయన దివ్య వాక్కును మనం ధ్యానించినట్లుగా ఆయన మనకు అనుగ్రహించినటువంటి మంచి సదవకాశం అని బట్టి ఆయన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఉదయ కాలవేళలో మన వాక్య ధ్యానమును కొరకై ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయములోని పన్నెండవ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నాం ఇదిగో త్వరగా వచ్చిచున్నాను ప్రార్థించుకుందామండి మహాపరిశుద్ధుడైన మా ప్రియ తండ్రి నా ప్రభువ నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకటే రీతిగా ఉన్నవాడా ఏసయ్య నీకే స్థుతి స్తోత్రాలు వందనాలు స్థుతి ఘనతమైన ప్రభావాలు మేము చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఈ యొక్క ఉదయ కాలవేళలో నీ దివ్య వాక్కును మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా రక్షక ఈ సన్నిధానము మాకు అనుగ్రహించండి దేవా నాతో మాతో మీరు మాట్లాడండి నీ జీవ వాక్కు మాకు దయతో అనుగ్రహించి మమ్మల్ని కృపతో దయతో బ్రతికించమని నీ నామం మాత్రమే హెచ్చించుకోమని మహిమపరచుకోమని మా ప్రియరక్షకుడు యేసు క్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకొని వచ్చినాను తండ్రి ఆమెన్ చదువుకున్నటువంటి ఈ యొక్క వాక్య భాగమును ఒకసారి మనం ధ్యానించుకుందాం ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను అని ప్రభు అంటాడు ఇదే అధ్యాయం ఏడో వచనంలో కూడా ఇదే మాటను ప్రభు చెప్తా ఉన్నాడు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథము రాబోవు కాలమును గురించి రాబోవు కాలములో దేవుడు ఏమేమి కార్యాలు దేవుడు చేయబోతూ ఉన్నాడో భూలోకం మీదికి ఆయన ఏ విధమైన కార్యాలు ఆయన అనుమతిస్తూ ఉన్నాడో ఆయన జరిగించబోతున్న కార్యాలను మనకు విశిద్ధపరచడానికి కొరకై దేవుని ద్వారా మనకు అనుగ్రహింపబడినటువంటి పుస్తకమే ఈ యొక్క ప్రకటన గ్రంథము దేవునికి మయమ కలుగును గాక యశక్రిస్తు ప్రభువారు మొట్టమొదటిగా ఆయన ఈ లోకమునకు రావడానికి ముందుగా జరిగినటువంటి కొన్ని కార్యాలు మనం చూద్దాం యశక్రిస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి రావడానికి ముందుగా ఆయన సిద్ధపరిచినటువంటి కార్యాలు పరిస్థితులు స్థితిగతులు కాలములు అనుకూల పరిస్థితులు ఏ విధంగా అనుకూలంగా ఉండేవి అనే దాని గురించి ఈ యొక్క ఉదయ కాలవేళలో మనం ధ్యానించబోతున్నాం అలాగే ఆయన రెండవ రాకడ వరకే మనం ఎదురు చూస్తూ ఉండగా ఆయన చెప్పినటువంటి కార్యములు ఏ విధంగా మన యొక్క జీవిత కాలములో మన కళ్ళెదుటే ఏ విధంగా నెరవేరుతూ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని గురించి ఉనుపు జరిగినటువంటి కార్యములను మన ఎదుట జరుగుతూ ఉన్న కార్యములను రెండింటిని మనం ఈ రోజున కంపేర్ చేసి మనము ధ్యానించబోతా ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అల్లు లూయ ఆ మోసు మూడవ అధ్యాయంలోని ఏడవ వచనంలో ఈ విధంగా రాస్తూ ఉన్నాడు తన సేవకులైన ప్రవక్తలకు తాను సంకల్పించిన దాన్ని బయలుపరచకుండా ప్రభు అయిన యహోవా ఏమియు చేయడు దేవుడు ఏదైనా భూలోకములో తన ప్రజల మధ్యలో ఆ ప్రజల జీవితంలో ఏదైనా ఒక కార్యము చెయ్యాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆయన సంకల్పించిన ఆ యొక్క కార్యమును తన ప్రజలకు ఆయన తెలియజేసే దేవుడిగా ఉన్నాడు కారణం ఏంటనంటే ఆయన వారిని హెచ్చరించినట్లుగా దేవుడే వారి మధ్యలో ఆయన జోక్యం చేసుకుని వారి యొక్క జీవితాన్ని దిశ తిరుపునట్లుగా వారి యొక్క జీవితాన్ని దేవునికి అనుకూలమైనటువంటి వారుగా వాళ్ళు మార్చినట్లుగా దేవుడు తన సంకల్పించిన దానిని తన సేవకులైన ప్రవక్తలకి ఆయన బలపరిచేటువంటి నమ్మదగిన దేవుడుగా ఉన్నాడు అల్లు లూయా ఎందుకంటే ఆయన ఆ కార్యము జరిగినప్పుడు ఇది నేనే చెప్పాను నేను ఇదే చెప్పిన దానిని నేను జరిగించాను అనని ఆయన 
తెలియజేసేటువంటి గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రము కలుగునుగాక హలలుయా మంచిది పిల్లరా మరి ఇక వేళలో దేవుడు తన ప్రజల క్షేమమును ఆశించి వారు రక్షించుటకై తానే ఈ కార్యము జరిగించినట్టు ప్రజలు స్పష్టంగా గ్రహించినట్లుగా ప్రవక్తల యొక్క హృదయములో ఆయన బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు దేవుని నామములకు మహిమ కలుగును కాక కారణం ఏంటంటే తప్పిపోయినటువంటి మానవుని మరలా రక్షించి తన సన్నిధిలో నిలబెట్టుకు దేవుడే స్వయంగా తన సొంత కుమారుణ్ణి పంపేదరుడు పలుమార్లు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆయన తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తల ద్వారా ఆయన సెలవిచ్చి ఉన్నాడు ఆయన నామములకు స్తోత్రం కలుగును కాక మరి ఆయన ఇక కార్యములను మరి ప్రవక్తలు అనేకమైన ప్రవక్తలు దాదాపు వంద కంటే ఎక్కువ ప్రవచనాలు ఉన్నాయి అయితే ఈ యొక్క ఉదయకాల వేళ కొన్ని ప్రవచనములు మాత్రము నేను టచ్ చేయాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను స్త్రీ సంతానముగా ఆయన జన్మించును అనే విషయాన్ని ఆది కాండము మూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనములో మనం చూస్తున్నాం అలాగే నా వంటి ఒక ప్రవక్త మీ సహోదరుల్లో నుండి దేవుడు అయిన యహోవా పుట్టించును అనని ద్వితీయోపదేశ కాండము పద్దెనిమిది అధ్యాయము పదహారు నుండి పద్దెనిమిది వచనాల్లో మనం చూస్తాం అలాగే దేవుడు కన్యక సుతుడుగా కన్యక గర్భాన ఆయన జన్మించును అనని యశియా గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయంలోని పద్నాలుగు వచనములో యశియా ద్వారా ఆయన సెలవిచ్చున్నాడు ఆ జన్మించే లోక రక్షకుడు ఏ స్థలంలో పుడతాడు అనే విషయాన్ని గురించి మీకు రాసిన గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయంలోని రెండవ వచనంలో రాసి ఉన్నాడు అలాగే హేరోదు కాలంలో ఆయన పిల్లల్ని అనేకులు సంపరిస్తాడు ఆ విషయాన్ని గురించి దేవుడు ముందుగానే ఇరుమియా ప్రవక్త ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయములోని పదిహేను వచనములో దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు అంత మాత్రమే కాకుండా యేసు ప్రభు యొక్క తల్లిదండ్రులు ఏ రోజు పిల్లలు చంపనయ్యి ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని దేవదూతల ద్వారా వారు తెలియజేయబడిన వారే ఐగుప్తుకు వారు పారిపోవడము మనం గమనిస్తాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కనుక ఆ వాక్యము నెరవేరినట్లుగా హోషియా గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయములోని మొదటి వచనంలో ఐగుప్తులో నుండి నా కుమారుని నేను పిలుచుని అన్న మాట నెరవేరడము మనం చూస్తున్నాం మరి అంత మాత్రం కాకుండా మరి కీర్తనల గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలోని ఆరో వచనములో శిలువ మరణమును అందు ఆయన ధృవీకరింపబడి విషయం గురించి ఇక్కడ మనం భక్తుడైనటువంటి కీర్తనకారుడు దావీదు ఇక్కడ రాయడము మనం గమనిస్తాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక నేను నరుడును కాను నేను పురుగును నరుల చేత నిందింపబడిన వాడును ప్రజల చేత తృణీకరింపబడిన వాడను నన్ను చూచు వారందరూ పెదవులు విరిచి తల ఆడించు నన్ను అపహసించు చున్నారు అలాగే యశ్యా గ్రంథంలో కూడా కొన్ని వచనాలు మనం ఈ వేళలో మనం చదువుకోబోతున్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక యశ్యా గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయంలోని మూడవ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటున్నాం అతడు తృణీకరింపబడిన వాడును ఆయను మనుషుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధిని అనుభవించిన వాడుగాను మనుషులు చూడనల్లని వాడుగాను ఉండెను అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు గనక మనము అతనిని ఎన్నిక చేయక పోతిమే ఇక ప్రవచనములు ఆయన యొక్క శిలువ మరణమును గురించి ఏ విధమైన మరణమును ఆయన అనుభవించబోతున్నాడనే విషయాన్ని గురించి ముందుగానే దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధ ప్రవక్తల ద్వారా ఆయన సెలవిచ్చి ఉన్నాడు అదే రీతిగా తన కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క జీవితంలో అదే రీతిగా జరిగించడము మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అలలుయా కనుక ఈ ప్రవచనములన్నీ మనకేం తెలియజేస్తున్నాడు ఏసే దేవుడని దేవుడు మన కొరకు పంపిన రక్షకుడని మనం గ్రహించినట్లుగా 
ప్రవక్తల ద్వారా ఆయన ప్రవచించినట్టుగా మనం ఇక్కడ గమనించాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక కనుక ప్రభుని యేసు నీ కొరకు నా కొరకు శిలువులో మరణించి ఆయన తిరిగి లేచినాడు ఆయన చెప్పినటువంటి పరిశుద్ధ ప్రవచనములన్నీ కూడా అదే రీతిగా స్పష్టముగా నెరవేరి ఉండడము మనము జానిస్తున్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక అల్లలుయ అయితే బ్రీలరా ఆయన రెండవ మార ఆయన లోకానికి రాబోతున్నాడు కనుక ఎవరి కొరకు ఆయన వస్తున్నాడు ఆయనను తన హృదయంలో స్వీకరించి మార మనసు పొంది ఎవరైతే పరిశుద్ధముగా ఆయన కొరకు జీవిస్తూ ఉన్నారో వారిని పరలోకంలో చేర్చడకు ఆయన ఈ లోకానికి రాబోతూ ఉన్నాడు అయితే ఆయన తృణీకరించిన వారిని తీర్పు తీర్చడకు న్యాయాధిపతిగా ఆయన ఈ లోకానికి రాబోతూ ఉన్నాడు మొదటిసారి ఆయన వచ్చిన కాలము పరిపూర్ణమైన కాలము అని బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది అప్పుడు పౌలు గలతి పత్రికలో నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినములో ఈ విధంగా రాస్తూ ఉన్నాడు అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను ఆయన శ్రీయందు పుట్టి మనము దత్త పుత్రులము కావాలని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడి ఉన్న వారిని విమోచించడకే ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడిన వాడాయను ఈ మాటను మనం ఒకసారి మనం పరిశీలించుకుందాం కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు అని ప్రభు ఇక్కడ రాసిపెట్టినాడు ఏంటిది కాలం పరిపూర్ణమైనప్పుడు ఏమండి ఎవరైతే ఫలం పండిస్తారో ఆ రైతుకే తెలుసు ఎప్పుడు ఆ యొక్క గింజలు భూమిని ఎప్పుడు రెడీ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు గింజలు చల్లాలి ఎప్పుడు కలుపు తీయాలి ఎప్పుడు దానికి ఎరువు వేయాలి అనేటువంటి ఈ కార్యములన్నీ రైతుకే తెలుసండి సేమ్ అదే రీతిగా దేవుడు మానవుల యొక్క స్థితిగతులను లోక పరిస్థితులను లోక స్థితిగతులను చక్కగా ఎరిగిన ఆ గొప్ప దేవుడు ఆయన ఈ లోకంలో ఈ కాలము అది పరిపూర్ణమైన కాలము అని ఆయన ఎరిగి ఉన్న దేవుడు ఆయన ఏసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చిన కాలము గురించి అప్పస పౌరు రాస్తూ ఉన్నాడు ఆ కాలము పరిపూర్ణమైన కాలము ఎందుకని దేవుడు ఈ విధంగా పరిపూర్ణమైన కాలము అని చెప్పాడు పరిశుద్ధ ప్రవక్తల ద్వారా తాను ఇంతవరకు ఏమైతే ఆయన ప్రకటించి ఉన్నాడో ఆ కార్యాలన్నీ ఒకదాని వెంబడి ఒకటి ఒకదాని వెంబడి ఒకటి చక్కగా జరుగుతూ వస్తూ ఉన్నాయి పరిస్థితులన్నీ మన ఆయన ఏ విధంగా ఆయన సెలవిచ్చాడో అవన్నీ కూడా చక్కగా దేవునికి అనుకూలంగా వస్తూ ఉన్నాయి కనుక దేవాది దేవుడు సర్వలోక నాదుని కుమారుడు సర్వలోకాన్ని నిర్మించిన దేవుని యొక్క సృష్టికి వారసుడు తన మహత్తు గల వాక్కు చేత సమస్తమును నిర్వహించువాడు ఈ లోకానికి రావాలన్నప్పుడు తగిన కాలాన్ని దేవుడు ఆయన ఎంచుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అవును ప్రియులరా మొట్టమొదటిగా మనము గమనిస్తే మానవుడు ముక్తి కొరకు దేవుని చేరడానికి తన సొంత దారిలో ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాడు ఎన్నో మార్గములు వెదకి వెదకి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసి పుణ్యకార్యములు చేసి విసిగి సఫలం కాలేక మనసులో సమాధానం లేక విసిగిపోయిన వారు బ్రతుకులో ఉండగా దేవుడే ఒక మార్గము తెరిస్తేనే కానీ మనకు ముక్తి దొరకదు అనేటువంటి ఆత్మీయ స్థితికి ప్రజలు వచ్చారు భక్తి కలిగినటువంటి యూదులు దేవా నీ కుమారుని పంపవాలని ఆశతో మెస్సియా కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటి కాలం ఆ కాలం 
ఆ కాలంలో రోమా చక్రవర్తి ఆ యొక్క పలస్తీన ప్రాంతాన్ని ఇస్రాయేల్ దేశ ప్రాంతాన్ని ఏలుతూ ఉండేవారు ఇక కాలంలో జరిగిన కార్యాలు మనము గమనిద్దాం ఆ కాలంలో వారు కాక దేవాలయం ఉండేది గ్రీకులకి ఒక దేవాలయం ఉండేది ఆ యొక్క దేవాలయము జైనస్ టెంపుల్ అంటారు జైనస్ టెంపుల్ ఆ యొక్క జైనస్ టెంపుల్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటి అని అంటే యుద్ధ కాలంలో దాన్ని తెరిచి ఉంచుతారు సమాధాన కాలంలో ఆ దేవాలయాన్ని ఎప్పుడు మూసే ఉంచుతారు అదే యేసు క్రిస్తు ప్రభు వారు పుట్టడానికి ముందుగా ఇరవై తొమ్మిదో క్రిస్తు పూర్వం బిసి ట్వంటీ నైన్ నుంచి అనాడానవి ఏడవ సంవత్సరం వరకు యస్సు క్రిస్తు ప్రభు వారు పుట్టిన తర్వాత ఏడవ సంవత్సరం వరకు ఎలాంటి యుద్ధాలు ఆ కాలంలో జరగలేదు ఆ తదుపరి మనం చూస్తాము జర్మనీలో యుద్ధాలు జరగడం ఇక రోమీలు జర్మనీలో యుద్ధం చేయడం మనం గమనిస్తాం అంటే యస్సు క్రిస్తు ప్రభు వారు జన్మించిన కాలము యుద్ధము లేని ప్రశాంతమైన కాలము అందుకనే ప్రియులరా టెంపుల్ మూయబడే ఉన్నది కారణం ఏంటంటే ప్రియులరా సమాధానమునకు అధిపతి అయిన దేవుని కుమారుడు ఏస్ క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో ఆయన జన్మించి ఉన్నాడు గనక ఆ కాలము సమాధాన కాలము దేవుని నామమునకు మాయమ కలుగును గాక దేవునికి స్తోత్రం ఏస ఇప్పుడున్న కాలము యుద్ధము లేని సమాధాన కాలము ఎందుకంటే ఆయనే సమాధాన అధిపతి ప్రియమైన దేవుని బిడ నీ హృదయంలో సమాధానం లేదా నీ యొక్క మనసులో సమాధానం లేదా కాలములను పరిస్థితులను స్థితిగతులను ఆలోచిస్తూ ఏ మగునో అనేటువంటి ఆందోళనలో కలములో నీ ఉన్నావా ప్రేమిని దేవుని కూడా గుర్తు చేసుకో ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు సమాధానమునకు అధిపతి దేవుని కుమారుడు ఆయన నీ హృదయంలో నీకు వచ్చినట్లయితే ఆయన నీకు సమాధానమునిచ్చేవాడుగా నీ జీవితం ఆశీర్వదించేవాడుగా నెమ్మదినిచ్చేవాడుగా ఆయన ఉన్నాడు నీ యొక్క జీవితమును మార్చి నిజమైన సంతోషమును సమాధానమును నీకు అనుగ్రహించుడుకు ఆయన నమ్మదిగిన దేవుడుగా ఉన్నాడు నేడు ఎస్ క్రిస్తుని అంగీకరించము ఆయన నీ జీవితమును ఆనందమయముగా మార్చడానికి ఆయన నమ్మదగిన దేవుడిగా ఉన్నాడు ఆయన నామమునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆ రోజుల్లో ప్రపంచమంతటా గ్రీకు భాష బహు విరివిగా మాట్లాడేవారు పర్షియా రాజ్యము కూలిపోయిన తర్వాత అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ తన యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని విశ్వవ్యాప్తంగా స్థాపించడం సాగాడు ఆయన కాలంలో వారి పాలసీ ఉండేది తన రాజ్యమును నెలకొల్పిన వారు అక్కడ గ్రీకు భాష నేర్పించినట్టుగా పాఠశాలను నెలకొల్పేవాడు యూదులకు వారు అనుకూలంగా ఉన్నట్లుగా ఏ ప్రాంతంలో యూదులు ఉన్నారో ఆ ప్రాంతంలో వారికి సినగాగ్స్ సునుగోగులు అనేవారు ఆ సినగోగులు అనేవి అక్కడ యూదులు వెళ్ళి అక్కడ తమ యొక్క ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల గ్రంథమును వారు చదువుకునేవారు దేవునికి ప్రార్థన చేసేవారు ఒక భాగంలో అక్కడ విద్యాలయము ఉండేది అది సినగా అని అంటారు దానికి ఒక కమిటీ మెంబర్లు ఉండేవారు వారి ఆధ్వర్యంలో ఆ యొక్క సినగాక్స్ జరుగుతూ ఉండేవి దేవుని నామములకు మహిమ కలుగును గాక కనుక ఆ రోజుల్లో ప్రపంచమంతటా యూదులైనా ఎవరైనా కానీ గురుకు భాషను తప్పనిసరిగా నేర్చుకోవడం అవసరమయ్యేది కారణం ఏంటంటే గ్రీక్ గవర్నమెంట్ వారు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు కనుక వారికి అనుకూలంగా ఉన్నట్లుగా గ్రీక్ భాషను అందరూ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉండేది పలు ప్రాంతాల్లో గ్రీక్ భాషతో వారు వ్యవహరించే కాలమై ఉన్నది 
కనుక దేవుని రాజ్య సువార్తను బహు ఈజీగా సర్వ లోకమునకు వ్యాప్తి చెందించడకు దేవుడు తన శిష్యులు పంపుటకు అది అనుకూలమైన కాలముగా ఉన్నది అంతమాత్రమే కాకుండా క్రీకు రాజ్యం పడిపోయిన తర్వాత రోమీలు సర్వ ప్రపంచాన్ని వారు పరిపాలించి సాగారు ఈ రోమీలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ స్ట్రైట్ రోడ్స్ నిర్మించేవారు బహు బలమైన రోడ్లు నిర్మించేవారు సైనికతో పాటు వారు రోడ్లు నియమించడానికి ట్యాంకులు నియమించడానికి వారి గృహాలు నిర్మించడానికి వారి సత్రాలు నియమించడానికి వారి కోటలు నిర్మించడానికి ప్రత్యేకంగా ఒక ఫోర్స్ వారికి ఉండేది కనుక ఇక రోమీలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే స్ట్రైట్ రోడ్స్ వంపులు లేకుండా వారు నిర్మించుకునేవాళ్ళు వంపులు ఉండే రోడ్లలో ఒకవేళ బందిపాటు దొంగలు ఉంటారేమో అనని ఆ కారణం చేత వాడు రోడ్లన్నీ ఇప్పుడు కూడా స్ట్రైట్గా ఉన్నాయి నేటికి కూడా ఆ యొక్క రోమీలు నిర్మించినటువంటి రోడ్లు ఈనాటి కూడా ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో కొన్ని ఇప్పటికీ ఉన్నాయి అలాగే ఇటలీ రోమ్ ప్రాంతంలో నేటికి కూడా అలాగే స్థిరస్థాయిగా ఉన్నాయి అంత బలమైనటువంటి చక్కని అద్భుతమైన రోడ్లు ఈ యొక్క రోమీ నిర్మించిన రోడ్లు కనుక ఆ కాలంలో వాళ్ళ ప్రయాణం కొరకు ఎక్కడ ఏ రోడ్ ఎక్కినా సరే వారు తప్పకుండా వాళ్ళు రోమ్ నగరాన్ని ఈజీగా చేరుకోవచ్చు అంత చక్కని రోడ్లు వారు నిర్మించారు కనుక వారికి రవాణా సౌకర్యం బహు ఈజీగా బహు సాఫీగా సాగుతూ ఉండేది దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక రోడ్లు ఆ రోజు చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి కనుకనే మనము మత వార్తలో రెండవ అధ్యాయంలో గమనించేటువంటి ఈ జ్ఞానులైన వారు ఏసైను దర్శించడానికి వచ్చారు కదా వారు అంత ఈజీగా రావడానికి ఎలా సాధ్యమైందంటే కారణము ఆ రోజుల్లో రోమీలు నిలిపించిన రోడ్లు బాగు అనుకూలముగా ఉండేవి తన ప్రజలకు తన సైన్యమును పలు భాగాలకి పలు ప్రాంతాలకి చేరవేయడానికి రోడ్లు ఎంతగానో సేకరించాయి దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక హలలుయ కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన పసి బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు హే రాజు రాజు పసి బాలుడిని ఏసైను చంపాలనుకుంటాడు అయితే దేవుడు తన యొక్క దేవదూత ద్వారా ఏ సేవకు కలలో దర్శనమిచ్చి హే రోజు రాజు బాలుడైన యేసుని చంపాలని ఉద్దేశిస్తున్నాడు మీరు ఐగుప్తునకు పారిపోండి అని దేవుని ద్వారా హెచ్చరింపబడిన వారై వారు ఐగుప్తునకు పారిపోయారు పారిపోవడానికి అంత ఈజీగా ఎలా సాధ్యమైందంటే రోడ్లు ఆ రోజుల్లో బహు సరళముగా బహు అనుకూలముగా ఉన్నవి కనుక మరి నాను రావడానికి ఏసేపు మరియములు కూడా వారు ఐగుప్తు దేశానికి పారిపోవడానికి ఆ యొక్క రోడ్లు బహు అనుకూలముగా ఉన్నవి దేవుని నామమునకు మాయమ కలుగును గాక కనుక ఆ రోజుల్లో మరి గ్రీకు భాష పలు ప్రాంతాల్లో వారు మాట్లాడేవారు కనుక దేవుని రాజస్సు వార్త తదుపరి కాలంలో శిష్యులు కూడా ఈజీగా సర్వ లోకమునకు చేరవడానికి ఆ యొక్క పరిస్థితులు బహు మిక్కిలి అనుకూలముగా ఉన్నవి దేవుని నామమునకు మాయమ కలుగును గాక ఆ కాలంలోనే రోమీలు ప్రజా సంఖ్య రాసే విధానాన్ని కూడా సర్వ లోకములో వారు అమలు పరుస్తూ ఉండేవారు దాని కారణం చేత యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు జన్మను ప్రజా సంఖ్యలో నమోదు చేయడం జరిగింది దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఇలాగలో ఎందున పుట్టారు ఎవరు ఎప్పుడు పుట్టారో ఏ స్థలాలు పుట్టారో ఎవరికి తెలీదు అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి జన్మ బహు స్పష్టంగా ప్రత్యేక స్థలములో ప్రత్యేకమైన కాలములో ఏ విధంగా ఎప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో సంభవించిందనే విషయాన్ని బహు స్పష్టంగా ఆధారపూర్వకంగా ఉన్నట్లుగా ఆ కార్యములు మన ఎదురుగా కళ్ళు కట్టుకున్నట్లుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దేవుని నామములకు స్తోత్రం కలుగున్నాక 
హలలుయా ఎందరో రాజులు పరిపాలిస్తూ వస్తూ ఉన్నారు తమ తమ రాజ్యాన్ని వాళ్ళు స్థాపించుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు తన పేరు తన రాజ్యం తన వంశం ఎన్నటన్నటికని శరస్థాయిగా నిలిచిపోవాలి అనే రీతిగా బలమైన రాజ్యాలు స్థాపిస్తూ ఉన్నారు బలమైనటువంటి భవనాలు నిర్మిస్తూ ఉన్నారు బహు మంచి కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నారు తన కీర్తి కొరకు తన ప్రఖ్యాతి కొరకు అయితే దేవాది దేవుడు మానవుని యొక్క జీవితంలో ఒక కార్యాన్ని చెయ్యాలని తలపెట్టాడు దానియల్ గ్రంథంలో దేవుడు ముందుగానే సెలవిచ్చిన రీతిగా ఆయన మహోనుతుని దేవుడు భూలోకమందు ఒక రాజ్యమును ఆయన స్థాపించును అని సెలవిచ్చిన రీతిగా దేవాది దేవుడు తన ప్రియ కుమారుణ్ణి తన ఏకైక కుమారుని ఈ లోకానికి పంపించాలని తీర్మానించిన వేళలో ఆయన మరి ఈ కాలమునే ఆయన ఎన్నుకున్నాడు దేవాది దేవుడు ఒక నూతనమైన విధానాన్ని ఒక సిస్టమ్ను సర్వ లోకానికి తెలియజేయడానికి ఇది మిక్కిలి అనుకూలమైన కాలము దేవుడు తన యొక్క ప్రజల కొరకు సమస్త మానవ జాతి కొరకు రక్షణ ప్రణాళికను పరిచయం చేయుట కొరకు రక్షణ సువార్తను పరిచయం చేయుటకు తన ప్రియ కుమారుని యొక్క ప్రాణ త్యాగము ద్వారా మాత్రమే ఆయన కలువరి శిలువ మరణము ద్వారా మాత్రమే మానవునికి విమోచన కలుగుటకు వీలవుతుంది అనే విషయాన్ని ఈ యొక్క శుభ సమాచారమును సువర్తమానమును ఆ సర్వలోకమునకు వ్యాప్తి చెందించడానికి ఈ కాలమే మిక్కిలి అనుకూలమైన కాలము అని దేవుడు బహుగా ఎరిగి ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక హలలుయ గనుక దేవుడు తన కుమారుని పొప్పుడుకు ఏ మాత్రం ఇక ఆలస్యం చేయలేదు అందుకనే పౌరు భక్తుడు అన్నాడు కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మరి రెండవ రాకను గురించి మనం ఇప్పుడు ధ్యానించుకుందాం ఎస్సీ క్రిస్తుపుడు వారు ఈ లోకానికి వచ్చాడు మన పాపముల కొరకై ఆయన మరణించాడు మూడవ దినం తిరిగి లేచాడు నలభై దినములు తన శిష్యులకు దర్శనమిచ్చాడు పరలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ దిగులుతో ఉన్నటువంటి తన శిష్యులను చూసి వారు ధైర్యపరుస్తూ ఈ విధంగా అన్నాడు నా తల్లి ఎంట అనేక నివాస స్థలములు కలవు నేను మీకు స్థలము సిద్ధపరచిన తరువాత నేనుండు స్థలములో మీరు నువ్వు ఉండునట్లుగా నేను వచ్చి నేను మిమ్మల్ని తోడుకొని పోదును అని ఎస్ఐయ వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఆ యొక్క వాగ్దానము ఎప్పుడెప్పుడు నెరవేరుతుందానని ఆయన శిష్యులు కనిపెట్టుకొని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అదే రీతిగా రక్షణ పొందిన నిజమైన మారు మనసు పొందిన పరిశుద్ధ జీవితం జీవిస్తూ ఉన్న దేవుని కొరకు విశ్వాసమును కాపాడుకొని బహు జాగ్రత్తగా ఆయన రాకడ ఎదురు చూస్తూ ఉన్న ప్రతి ఒక్క దేవుని మీద కూడా ఆయన రాకడ వరకు ఎదురు చూస్తూ ఉండేటువంటి కాలమే ఈ కాలము అలలుయ దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఒకసారి మనం ఎస్ క్రిస్తు ప్రభువారు ఆ ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యూదులకు ఘోరమైన శ్రమలు వచ్చాయి కారణం ఏంటి యూదులు ఎస్ ప్రభు వారిని రక్షకుడు వారిని వారు అంగీకరించలేదు కనుక క్రిస్తు అనాడానమి క్రిస్తు శకంలో డెబ్బైవ సంవత్సరంలో రోమా చక్రవర్తి అనేటువంటి తీతు అనే కైసరు ఎరుసలేము పట్టణం మీదకి దండెత్తి వస్తారు పన్ను కట్టలేదని వారిని బహు దారుణముగా వారిని చంపుతాడు ఘోరాతి ఘోరమైన కొన్ని వేలాది మంది సంబరించబడతారు 
పిల్లలని పెద్దలని వృద్ధులని స్త్రీలని దయా దాక్షిణ్యము లేకుండా వారు ఘోరాతి ఘోరంగా వారందరూ కూడా సంబరింపబడ్డారు తదుపరి యూదులు సర్వలోకానికి వారు చెదిరిపోయారు ఊరు లేని వారుగా దేశం లేని వారుగా ఆఖరికి తను ఉరికినే కోల్పోయిన వారుగా ప్రపంచములో పలు ప్రాంతములకు చదిరిపోయారు ఇక యూదులు యూదులకు సంభవించబోసినటువంటి కార్యాన్ని దేవుడు ముందుగానే ఆయన తెలియజేసి ఉన్నాడు యశ్యా గ్రంథము పదకొండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనము జనములను పిలుచుటకు ఆయన యొక్క ధ్వజము నిలవబెట్టును భ్రష్లైపోయిన స్థాయి వేలీలను పోగు చేయును భూమి యొక్క నాలుగు దిగంతముల నుండి చెదిరిపోయిన యోధావారిని సమకూర్చును ఈ యొక్క ప్రవచనము నెరవేరిన కార్యాన్ని మన కాలములో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన ఈ లోకంలో ఉండగానే ఆయన శిలువ మరణానికి ముందుగా యూదులకు సంభవించబోయేటువంటి కార్యముని గురించి మరలా వారు వారి దేశంలోనికి సమకూర్చు మరణాన్ని గురించి ఆయన పలికిన మాటలు మనం ఇక్కడ మనం గమనిస్తాం మత్తి వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలోని ముప్పై రెండవ వచనము అంజూరపు చెట్టును చూచి యొక్క ఉపమానము నేర్చుకొని అంజూరపు కొమ్మ లేతదై చిగిరించినప్పుడు వసంత కాలము ఇక సమీపముగా ఉన్నదని మీకు తెలియను అంజూరపు చెట్టు యూదులకు సాదృశ్యము కనుక దేవుడు ఈ యొక్క అంజూరపు చెట్టుని గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అన్నప్పుడు అంజూరపు కొమ్మ లేతది చిరిగిచ్చున్నప్పుడు వసంత కాలము సమీపించున్నది తెలుసుకొని ఒక కాలం రాబోతూ ఉన్నది అంజూరపు చెట్టుతో పోల్చబడినటువంటి ఈ సాయలు ప్రజలు మరలా నా ప్రజలు వారు తిగిరిస్తారు వారు ఒక దేశముగా అవతరిస్తారు వారు తమ స్వదేశానికి మరలా తిరిగి వస్తారు అనే విషయాన్ని ఎస్ క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన ఇరవై నాలుగు ముప్పై రెండవ చనుములో ఎస్ఐ తెలియజేయడము గమనిస్తున్నాము మరి యశియా ప్రవచనము నెరవేరిందా ఎస్ఐ చెప్పిన ఆ యొక్క ప్రవచనం నెరవేరిందా అని ఒకసారి మన చరిత్రను మనం తిరగవేస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం వరకే దేశం లేని వారుగా ఒక గూడు లేని వారుగా స్థిరమైన నివాసం లేని వారుగా దేవాలయం లేని వారుగా సరైనటువంటి సురక్షితమైన ప్రాంతం లేని వారుగా అనామకులుగా జీవిస్తూ ఉన్న యూదులకి దేవుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నే నెల పద్నాలుగవ తారీఖున దేవుడు స్థాయిలు దేశమును దేవుడు వారికి స్వాస్థ్యముగా ఇవ్వడము జరిగింది అంతకు మునుపు స్థాయిలు దేశం అనేది భూమి మీద ఉన్నదా నిజంగా అనేది గొప్ప ప్రశ్నార్థకంగా ఉన్నది చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అరబీలు ఎప్పుడు యూదులతో పట్లాడుతూ ఉండేవారు దేవుని యొక్క మా కృపను బట్టి యూదులు తన సొంత దేశములకు వచ్చి చేరారు వారికి తమ ఉనికి కలిగింది ఇప్పుడు యూదులకి తన సొంత దేశము సొంత భాష సొంత సంస్కృతి వాళ్ళు మరలా వాళ్ళు వాళ్ళు పునరుద్ధరింప చేసుకున్నారు వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకున్నారు అంతమాత్రం కాదండి యూదులు సొంతంగా తమ యొక్క సంస్కృతికి సంబంధించిన అనేకమైన విషయాలు మరలా వారు పరిశీలించి చక్కగా నేర్చుకొని ఆ కల్చర్ని వారు సొంతం చేసుకున్నారు ఇస్రాయల్ దేశం నేడు సర్వ ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధి కాల్చిన ఒక దేశముగా ఈరోజు పరిగణింపబడుతూ ఉన్నది ఇస్రాయలు వారు యూదులు అనేకులు నోబెల్ బహుమతి నొందిన గొప్ప సైంటిస్టులు 
స్థాయిలో ఉన్నారు అనేకమైనటువంటి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఐటీ రంగానికి సంబంధించిన కంపెనీలు ఉన్నవి అంత మాత్రం కాదు ఏఐ టెక్నాలజీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటువంటి టెక్నాలజీ విషయంలో బహు నైపుణ్యము కలిగిన వారు స్థాయిలు ప్రజలు దేవుని నామములకు మహిమ కలుగును గాక ఈ స్థాయిలు దేశం డెవలప్ అవడం మాత్రమే కాదు సర్వ ప్రపంచానికి ఎంతో దీవెనకరమైన పాత్రగా ఇస్రాయల్ దేశమును దేవుడు మార్చి ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు మహిమ కలుగును గాక అంత మాత్రమే కాదండి యూదులు సలమోను మందిరము కూర్చబడిన అదే స్థలంలోనే మరలా వారు దేవాలయాన్ని మరలా కట్టాలని వారు సిద్ధపడి ఉన్నారు దేవాలయమునకు కట్టడానికి కావలసినటువంటి రాళ్ళేమి అక్కడ యాజక ధర్మాన్ని పాటించవలసినటువంటి ఆ యొక్క యాజక వృత్తికి చెందిన వంశానికి చెందిన లేవీల వంశాన్ని వారు కనుగొని ఉన్నారు యాజకుల వారు సిద్ధం చేసుకొని ఉన్నారు యాజక ధర్మాన్ని ఆచరణ కావలసిన సకల వస్తువుల్ని వారు సిద్ధం చేసుకుని ఉన్నారు అంత మాత్రమే కాదు ఇటీవల కాలములో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో వారికి స్వాతంత్రం వచ్చింది ఇటీవల ట్రంప్ ఈసారి దేశం యొక్క క్యాపిటల్గా రాజధానిగా ఎరుసలేమును ఆయన ప్రకటించారు అంతకు మునుపు టెల్ అవీ వారికి రాజధానిగా ఉండేది అరబులు దానికి ఒప్పుకోలేదు ఆయనను కూడా ఆయనను కూడా దేవుని కృపను బట్టి వారు ట్రంప్ ఒక అధ్వర్యములో సాయి దేశము డెబ్బై సంవత్సరములు అయినటువంటి ఆ యొక్క సందర్భముగా ట్రంప్ అధ్వర్యములో వారు ఋషిలేమును రాజధానిగా ప్రకటించడము జరిగింది దేవుని నామములకు మైమ కలుగును గాక వారు అతిత్వారులో దేవాలయాన్ని వారు కట్టడానికి సిద్ధపడతా ఉన్నారు దేవుని నామములకు మైమ కలుగును గాక అదే దేవాలయము కట్టబడిన తర్వాత అంతి క్రీస్తు క్రీస్తు విరోధి అయిన వాడు అదే దేవాలయములో తాను దేవుడని తను తాను ప్రకటించుకొని అక్కడ తన సింహాసనమును నెలకొల్పేటువంటి కాలము వస్తూ ఉన్నది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా ఇక కాలంలో ఒక విషయాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఏస యొక్క జన్మ గురించి దేవుడు ముందుగానే ఆయన ఒక స్పష్టంగా తెలియజేశారు ఏసు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ కాలములు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కాలములో మన ఎదురు కళ్ళు ఎదురే అనేక మరి కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మన కళ్ళు ఎదురే ఇస్రాయల్ దేశము స్థాపించబడింది మరి ఇటీవల కాలములో ట్రంప్ దానిని ఎరుసలేమును మరి ఇస్రాయల్ దేశం యొక్క రాజధానిగా ప్రకటించడం అనేది మనం గమనించాము అయితే ప్రియుల అతి త్వరలో అదే ఆలయం కట్టబడిన తర్వాత అంది క్రీస్తు ఇస్రాయలు దేశంలో తానే క్రీస్తునని తను తాను ప్రకటించే సంభవం కూడా అక్కడ జరగబోతుంది అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు అతి త్వరలో వస్తున్నాడు అనే దానికి ఇవన్నీ ఒక స్పష్టమైన గుర్తులై ఉన్నవేనని మనము గ్రహించాలి ప్రియమైన దేవుని బిళ్ళరా అలలుయా దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రియులరా మరి ఈ యొక్క కాలంలో జరుగుతున్న కొన్ని సంభవాలు మనం బహు స్పష్టంగా మనము పరిశీలించుదాం ప్రపంచం అంత్యక్రీస్తు పాలములోనికి వెళ్ళిపోవడానికి మరి ప్రపంచం సిద్ధపడతా ఉంది ప్రకటన గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయంలోని పదిహేను పదహారు వచనాలు ఒకసారి మనం చదువుకుందాం దేవునికి మాయమ్మ కలుగును గాక మరియు మృగము యొక్క ప్రతిమ మాట్లాడునట్టును ఆ మృగము యొక్క ప్రతిమకు నమస్కారము చేయని వారిని హతము చేయనట్లును ఆ మృగము యొక్క ప్రతిమకు ప్రాణమిచ్చుటకై దానికి అధికారము ఇయ్యబడెను ఇక్కడ అంతి క్రీస్తు అయిన వాడు తనకున్న అజ్ఞానం చేత ఆర్టిఫిషియల్ 
ఇంటెలిజెన్స్ కలిగినటువంటి ఒక బొమ్మను తయారు చేయడం మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతాం ఆ బొమ్మ ఆల్రెడీ భూలోకంలో అక్రమంతో అన్యాయంతో నిండిపోయి ఉన్నది కాలువలు అపాయకర కాలములుగా విస్తరించిపోతా ఉన్నాయి అలాంటి కాలంలో ఉన్నాం అలాంటి కాలంలో ఈ అంత్యక్రియ ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రాణము కలిగి మనిషికి ఏ విధంగా ప్రాణం ఉంటుందో అదే రీతిగా ఈ యొక్క బొమ్మ కూడా ప్రాణం ఉంటుంది ప్రాణం ఉండడం మాత్రం కాదు అది మాట్లాడుతుంది మానవుల మీద అధికారం చేస్తుంది మనుషుల పైన పెత్తనం చేసేది మాత్రమే కాదు తనకు నమస్కరించమని బలవంతం చేస్తుంది నమస్కరించిన వారిని అది చంపడానికి కూడా దానికి అధికారం ఇవ్వబడింది అంత టెక్నాలజీ ఆ యొక్క బొమ్మకు ఇవ్వబడుతూ ఉన్నది ఈరోజు కరోనా వైరస్ సర్వ ప్రపంచ ముందు విస్తరిస్తూ ఉన్న ఈ కాలంలో అనేక హాస్పిటల్లో వాళ్ళకి ట్యాబ్లెట్స్ లేకపోతే వారి యొక్క వాళ్ళకి సప్లై చేయడానికి వరకు కొన్ని ప్రాంతాలు కొన్ని హాస్పిటల్లో రోబోలను వాడుతూ ఉన్నారు డాక్టర్లను కూడా వాళ్ళు వినియోగించాలనే ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి సహాయం చేసేదానికి నర్స్ రోబోలు డాక్టర్ రోబోలు అంటే ప్రియులరా మానవుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కలిగినటువంటి ఈ యొక్క బొమ్మల సహాయాన్ని తీసుకోవడం ప్రారంభించేస్తున్నటువంటి కాలం ఆల్రెడీ వచ్చేసేసింది అనే విషయాన్ని మనం చక్కగా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాము దేవునికి స్తోత్రం కలుగునిగాక ప్రియులరా అంత మాత్రం కాకుండా ప్రకటన గ్రంథంలో మనం ఇదే పదమూడవ అధ్యాయంలో మన క్రింది భాగంలో మనం చూస్తే పదహారు వచనము కాగా కొద్దివారు కానీ గొప్పవారు కానీ ధనికులు కానీ దరిద్రులు కానీ స్వతంత్రులు కానీ దాసులు కానీ అందరూ తమ కుడి చేతి మీదనైనను తమ నసతి ఎందైనను ముద్ర వేయించుకున్నట్లును ఆ ముద్ర అనగా ఆ మృగము పేరైనను దాని పేరుటి సంఖ్య అయినను గలవాడు తప్ప క్రయ విక్రయములు చేయుటకు మరి ఎవరికి అధికారము లేకుండానట్లును అది వారిని బలవంతము చేయుచున్నది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కలిగినటువంటి బొమ్మ తయారు చేయడం మాత్రమే కాదు మాట్లాడము మనుషులతో పెద్దలం జలాయించడము నమస్కరించిన వారిని చంపడానికి ప్రయత్నించడం అంత మాత్రం కాదు ప్రియులరా ఈ సర్వలోకాన్ని పరిపాలించేటువంటి నియంత పేరు మృగము అది ఒక మనిషి పేరే ఎందుకంటే మనిషి మృగంలాగా ప్రవర్తించడానికి తయారైపోయాడు కనుక మనిషి అనడానికి వీలు పడదు కనుక దేవుడు దానికి సరిగా ఒక పేరు పెట్టాడు అదే మృగం ఆ మృగం యొక్క పేరైనను సంఖ్య అయినను తన నసతిని అయినను కుడి చేతి అందైనను వేయించుకున్నట్లుగా బలవంతు పెడుతూ ఉన్నది ప్రియులరా ఆ యొక్క ముద్ర ఎవరికైతే ఉంటుందో వారికి క్రయ విక్రయాలు చేయడానికి అనుమతి ఉంటుంది అంటే అర్థం ఏంటి ఈరోజు మీరు నేను ఆధార్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కార్డ్ అలాగే పాన్ కార్డ్ ఈ విధంగా అనేకమైన కార్డులు మనం వాడుతూ ఉన్నాం వీటన్నిటితో ఇక పని లేకుండా ఆ యొక్క మృగం యొక్క పేరు వేసుకుంటే లేక సంఖ్య వేసుకుంటే జరిగేది ఏంటో తెలుసా మానవుని యొక్క ఐడెంటిటీ అస్తిత్వము ఆ యొక్క రోబో చేతులోనికి లేకపోతే మృగం అనేటువంటి అంత్యక్రీస్తు అను వాని చేతిలోనికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే మన జీవితాలను మన బ్రతుకులను మన వాని చేతికి మనం అప్పగించేస్తున్నాం అన్నమాట ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా అలాంటి భయంకరమైన కాలములో మనము ఉన్నాము ఆల్రెడీ కొంతమంది ధనవంతులైన వారు సైంటిస్టులైన వారు ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి గొప్పవారు ఒక షిప్ని తయారు చేసి ప్రతి ఒక్క మనుషుల్లోనికి కానీ మనం ఇన్సెక్ట్ చేయగలిగితే వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ కరోనా వైరస్ వచ్చినా 
లేకపోతే ఇంతకంటే గొప్ప ఏ వైరస్ వారికి సోకిన వారిని కట్టడి చేయడానికి వారిని తమ స్వాధీనంలో తీసుకోవడానికి వారిని క్వారంటైన్లో ఉంచడానికి వారిని అదుపు చేయడానికి చిప్ మైక్రో బయో చిప్ అనేది ఎంతో సహాయకరంగా ఉంటుందని పరు సెలబ్రిటీలు సలహా ఇచ్చి ఉన్నారు కొంతమంది దానికి కంపెనీని స్థాపించి ఆ దాన్ని తయారు చేసేటువంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేటువంటి పనిలో ఒక నిమగ్నమైనట్టుగా వార్తలు అందుతూ ఉన్నాయి అలాంటి భయంకరమైన కాలములో మనము ఉన్నాము ప్రియులారా ఇక చిప్కి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది దాన్ని రిమోట్ ద్వారా ఎక్కడి నుంచి అయినా కానీ ఏ ఐ టెక్నాలజీ కలిగినటువంటి ఆ సర్వర్ లేకపోతే ఆ యొక్క అధినేత లేదా ఆ సుప్రీమో ఆ యొక్క డిక్టేటర్ ఎవరైనా మనుషులను తన గుప్పిట్లో ఉంచుకొని వారి ఇష్టము చొప్పున మనల్ని శాసించడానికి వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అలాంటివంటి ఘోరమైన కాలంలో మనము ఉన్నాము ప్రియులరా అంత మాత్రం కాదు ఒక్కొక్క విషయము మన మధ్యలో ఇటీవల కాలంలోనే బహు త్వర త్వరగా కార్యములు జరుగుతూ ఉన్నాయి రోమన్ క్యాథలిక్ మిషన్ యొక్క పోప్ పోపు గారు ఆయన సర్వలోక మతాన్ని స్థాపించడం వరల్డ్ రిలీజన్ స్థాపించడానికి వన్ వరల్డ్ ఆర్డర్ కొరకు బహు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది వన్ వరల్డ్ ఆర్డర్ కొరకు పలు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు పలు మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ తన పేరు ప్రఖ్యాతుల వరకు పలు ప్రయత్నాలు సన్నాహాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ కాలంలో వన్ వరల్డ్ ఆర్డర్ వన్ వరల్డ్ రిలీజన్ వన్ వరల్డ్ కరెన్సీ వన్ వరల్డ్ మిలిటరీ వారు స్థాపించి సర్వ ప్రపంచాన్ని అంతక్రీస్తు చేతుల్లో వాళ్ళు పెట్టడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నారు అలాంటి ఘోరమైన కాలములో మనము ఉన్నాము ప్రియులరా దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక అంత మాత్రం కాదు చైనా ఉహాన్ అనేటువంటి ప్రాంతంలోని ల్యాబ్లో వైరాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్లో కరోనా వైరస్ తయారు చేయబడింది అనేటువంటి నేరారోపణ ఉంది కనుక చైనా మరియు ఎనభై ఐదు ఇతర దేశాలు అన్నీ కూడా చైనా మీద కేసు వేసి ఉన్నాయి తమకు నష్టపరిహారం కావాలని వారు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి కాలంలో ఎప్పుడైనా మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం ఎప్పుడైనా నెలకొనేటువంటి కాలములో మనము ఉన్నాము ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా ఈ కాలాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు పౌలు భక్తులు చెప్పిన రీతిగా అంత్య దినంలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలుసుకునుము అని మనము మునుపు ధ్యానించుకున్నట్లుగా గత ఆదివారం నాడు మన విక్టి చెచెస్ యొక్క సీనియర్ పాస్ట్ గారైన వైడి జయశ్రీరాయ్ గారు కూడా ఈ యొక్క మాటను మనకుసారి మన జ్ఞాపకం చేశారు కనుక ఈ యొక్క అంత్య దినంలో ఉన్న మనము ఏ విధంగా మన విశ్వాసమును మనం కాపాడుకుంటూ ఉన్నాము ఏ విధంగా మన రక్షణను కాపాడుకుంటూ ఉన్నాం దేవాది దేవుడు నిన్నే దేవాలయముగా మార్చి ఉన్నాడు దేవుని ఆత్మ నీలో నివసిస్తూ ఉన్నది ఆయన మనకి తండ్రిగాను దేవుడుగాను ఆయన మన మధ్యలో ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడతా ఉన్నాడు కనుక ఈ యొక్క ఉదయ కాలవేళలో ఈ వాక్యం ఉంటున్న దేవుని బిడ్డ అవును ఏసీ క్రిస్తు ప్రభువారు ఆయన చెలవిచ్చిన రీతిగా లోకాశ్వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో ఏసయ్య చెలవిచ్చిన మాటను చదువుకొని మనం ప్రార్థించుకుందాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక లూకాసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలోని ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు వచనాలు మనం చదువుకుందాం మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండి వలనను 
మత్తు వలనను ఐహిక విచారముల వలనను మందముగా ఉన్నందున ఆ దినము అకస్మాత్తుగా మీ మీదికి ఊరి వచ్చినట్టు రాకుండా మీ విషయమై మీరు జాగ్రత్తగా ఉండుడి ఆ దినము భూమి అందంతటా నివసించు వారందరి మీదికి అకస్మాత్తుగా వచ్చును భూమి అందంతటా ఉన్నవారికి అకస్మాత్తుగా వచ్చును అవును ఏసయ్య రాకడా రోజులో భయంకరమైన కార్యాలు జరగనున్నాయి అని ఈ యొక్క మాట ద్వారా ఏసయ్య తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు గనక ప్రియులరా మన విశ్వాసాన్ని మనం కాపాడుకుందాం మన విశ్వాసాన్ని బలపరుచుకుందాం ఇంతవరకు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వాక్యాన్ని మనం విన్నాం అనేక సత్యాలు నేర్చుకున్నాం ఎందుకు దేవుడు అనేక సత్యాలు నేర్పించాడు అనేక విషయాలు దేవుడు ఎందుకు నేర్పించాడు మనము సత్యములో నిలిచి ఉండునట్లుగా మనము నేర్చుకున్న సత్యాన్ని అనేకులకు నేర్పించున్నట్లుగా అనేకులు ఎవరైతే అవసరతలో అక్కరలో బలహీనులుగా ఉన్నారో రోగులుగా ఉన్నారో వారి కొరకు ప్రార్థించున్నట్లుగా వారిని ప్రభు కొరకు సిద్ధపరచున్నట్లుగా దేవుని కొరకు వారు సంపాదించున్నట్లుగా దేవాది దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆయన ముందుగానే ఆయన బోధించి సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు ఈ రోజున నీకు నాకు అవసరము ప్రార్థన శక్తి వాక్య బలముతో ప్రార్థన బలముతో దేవుని కృపలో బలపడి దేవుని కొరకు సాక్షిగా జీవించినట్లుగా దేవాది దేవుడు ఈక కడవరి దినముల్లో మనకు దేవుడు సహాయం చేయనుగాక ప్రార్థించుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడైన ప్రియ తండ్రి యేసు క్రీస్తు నామంలో దయగల నా ప్రభువా నీ రాకడ రోజుల్లో నాయన నా తండ్రి నీ మొదటి రాకడ రోజుల్లో నాయన ఏ విధముగా సర్వ ప్రపంచాన్ని నీకు అనుకూలపరిచావో ప్రభువా అదే రీతిగా నా ప్రభువ నేడు కూడా సర్వ ప్రపంచాన్ని నీ రాకడకు అనుకూలపరుచున్నావు నాయన దయగల తండ్రి దేశము నాయన నా రాష్ట్రములు జనములు నాయన బహు ఘోరముగా ప్రభుత్వములు రాజ్యములు పతనమై నాయన నీతి విలువలు నశించిపోయి నాయన నా ప్రభువ రాజా నాయన బహు అపాయకరమైన కాలములో మేము నివసిస్తూ ఉండగా ఏ శ్రీకృష్ణ నామములు నీ బిడ్డలను మీరు తాకమని ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా ప్రతి ఒక్కరిని నీ వాక్యములో స్థిరపరచండి నీ వాక్యముతో వారు కట్టండి నాయన నీ వాక్యము ద్వారా ఇంటి వలె మీరు కట్టండి నీ వాక్యము ద్వారా నీ ఆత్మ ద్వారా నీవు నివసించే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నివసించే దేవాలయముగా నీ బిడ్డలు కట్టండి మా బ్రతుకులు నీకు అనుకూలమైన వారుగా మీరు మార్చండి నీ చిత్తమును ఎరిగిన వారముగా నీ చిత్తము నెరవేర్చ వారముగా మేము ఉండనట్లుగా కృప దయచేయండి తండ్రి నాయన ఈ వాక్యం ఏమిటన్న ప్రతి ఒక్కొక్క బిడ్డను ప్రతి ఒక్కొక్క కుటుంబాన్ని పేరు పేరున దర్శించండి మంచి ఆరోగ్యము మంచి శక్తిని బలమును ధైర్యమును అనుగ్రహించండి నిరక్కల నీడలో నీ బిడ్డలు దాచుకోమని నీకు సాక్షిగా నిలబెట్టుకోమని నీ దగ్గర అద్భుత కార్యములు నీ ఆశ్చర్య కార్యములు మా మధ్యలో చేయనట్లుగా నీ పాదములు పట్టుకుంటున్నాను ఆయన వెనువెంట కూడా ఉండి నడిపించండి నీ నామం మాత్రమే మహిమపరచుకోమని హెచ్చించుకోమని మా ప్రియ రక్షకుడైన ఎస్ క్రీస్తు నామములు అడిగి ప్రతిమలు ఆడి వేడుకొని వచ్చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆశీర్వదం చెప్పుకుందాం మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభు అయిన ఎస్తి క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము తోడు నీడ సదాకాలము మన ఎల్లరికీ తోడై ఉండనుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ